，网吧的电脑出现了一个奇怪的现象：当大家玩的正嗨的时候，突然啪，所有的电脑突然关机，然后又瞬间来电。有的大哥气得要砸电脑。什么原因会导致这种现象呢？跟着小哥去配电室看一下，看一下配电箱。他这个电脑，他是突然没电了，还是说这个突然就黑屏了，或者说是重启？突然跳了一下闸，是突然停了，然后就接着来了。他们怀疑是电压的问题，电压不稳，可以测一下看看。瞬间二十伏的电压是我身体的感应电，对零线放电。测火线对地电压，都是二百四十伏左右。三线对地电压都正常，电压都正常。现在用电都正常，电压都正常。它突然没电和电压，就所有的突然就灭了，然后咔起又来了。对。好，那就跟着没关系。还得是上一级看，上一级在哪样？上一级。就是这个闸上面还有电闸。上一级的配电箱在这儿，这就是上一级电闸。从电表出来的线是进网吧的。三项预付费电表，看到这个电表，我瞬间明白了，这个表是可以远程抄表的。这种表带不了太大功率的东西，它会自己断电的。当电流过大的时候，它自己会断开电源，断开以后它自己又接通。这几天天太冷，开空调多，电流大。然后表就断开了，建议换护感式电表，带护感器的电表，我觉得应该是电表的原因，还请大家多多指点。好了，感谢您的观看。消失了，你看这房子现在，你看这个厨房一直在着火，一直着，一直着呢。哎，哎呀，好长时间没来了这个房子。着火的是天然气管道，来看一下什么情况。天然气公司和物业都来过了。没确定是什么原因造成的，总阀门换了个新的。房主说他进屋看到冒火的地方是总阀门这个位置，往外窜出二十公分左右的火苗，然后燃气公司赶到以后把火给弄灭了，换了个新阀门。房子装修一年了也没过来住，天然气也没开通，怎么会着火呢？来看一下，它天然气下边连了一个软管，不锈钢的软管。接到了这个燃气热水器，燃气热水器是一直插着电，一直插在插座上，所以这个天然气也没开过，也没用过。看一下它这个电源线都爆皮了，我扒开这个线皮，你看一下，它这个地线，单看地线，邻火线没问题，都爆皮了。就这种现象，我一年能遇到过一次两次的，单烧地线。这种烧坏是因为电流过大。它这热水器的地线很细， 0 7 5平方的地线连着热水器的外壳，就是如果这个热水器漏电，这个电流会顺着这个地线，通过插头这个地线与插座的地线连接，把这个漏电的电流导入大地。它这个现象恰恰相反，应该是主线那边有电流过来的，通过插头。通过这个地线插头，通过这个地线，然后又通过这个管道是导电的，然后把电流导入了天然气管道，天然气管道是接地的，导致管道带电发热。我以前遇到过好几次，这种线都烧成裸线了，很多一查都是漏电造成的。你看一下它这个天然气管道，也不知道是着火烤化的，还是电流过大烧化的。是不是这个热水器本身漏电造成的呢？这是厂家给换的第二个热水器，上一个热水器就是这种情况，把线给烧爆了，都没开过，没用过。那就看一下什么原因造成的吧。这个得打开他们家的配电箱看一下，看看从这里能不能发现问题，或是有什么安全隐患。先用电笔测量，用电笔测量邻火线。测量地线牌正常，原来的主线掐断了没用，这后来自己下的新线
，这地线不带电是正常的。送一下电。嗯。这合不上了。啊，这坏的。这是左地线，连线不带电，地线不带电。地线好啊，连线地线都还好啊。没问题啊。啊，没问题，他这个地线也做的还好啊。那他怎么能接差了地？哎，关键他那个地线怎么没电了？这这这个地线是以前的老地线，老火线地线都没电了，这都没电都没有电，现在这块是新的。这个是新下的地线，这个是新下的。这、嗯、地，他们家地线接的好，接的不知道地下那一块好不好，我得去楼下看一下，我得去楼下看一下。物业的师傅把楼下的配电箱门给打开了，去看一下。哎，我都在这住，有时候得等，有时候得等他漏这个电。我<笑>你别笑，真是等等很长时间，他不用电器的话，他就不漏。对呀、啊，他。好像二楼是不是漏啊？好像不是，我看啊。嗯，接过来了，都有地线。那等谁家在用电？哼，不是漏电保护器，谁家漏电他也不跳。那能等得等很长时间。他确定？啊，这这是你家的地线，这是他这是用户家家的地线，家储藏室的地线。不,不等你知道吗？啊、嗯。这是谁家现在还没用那个电器？一般用空调才会出现这样的情况。还有热水器，好像二楼热水器漏电啊！他说过一嘴。哎，你看这这底下这个，这后边是是不是个堵的地？哦，这个像是吧像，这是这要是个接地排的话像、嗯，是个接地排，是个接地排的话就是、是个接地排。你看看，是从这里接了，它接了个箱子上了，你看看，它接了个零线，零线和地线接在一起了。不是啊，是真的不是，这不是什么蓝色零线吗？蓝色的零线和蓝色的零线和什么压紧啊？都没压紧，就是有地线，它没压紧。底线为什么要跟零？都没压紧，那那上面都没压紧，那上面打光光。嗯，那就是。地线在上面打光光，虚接的，地线都是虚接的。嗯，这样说，它的地线为什么要要跟零线接在一起？这就是个问题，二次接地嘛，二次接地，但是，嗯，零线走零线，走零线过来以后接到接地排上，接地排接了个接地，接了个接地，这这这这，啊啊，这个人这个人过来以后，嗯，这个过来以后，这里压的挺好，嗯，这个，这个压的很结实，这样。嗯，修不到电，你看它修成啥样了？那个，对我一看它修。现在测一下，从地下上来的接地体与火线之间有没有二百二的电压？那个重，重修个多少？修影响电压。看看都没有二百二，它和这个地下就没有二百二。哦。正常的话是测出二百二。对，正常能测测出。呃。这说明它这个地线，它这个地线生锈，生锈，它就没有二百二。哦。啊，刮了以后就好了。所以说生锈，你别看这个锈，你要是不刮掉的话，它就虚结，就没有二百二。刮掉锈以后就好了。你测到旁边带锈的地方，看，旁边带锈的地方它也没有，所以说它这个地线没结好。再看一下，它这个地线都没压，压地线那个螺丝都没紧，就挂到上边了。这样再加上这个接地体是生锈的。
，全都处于虚竭的状态，这样导电肯定不好。物业管，他得他得把这一块紧了，然后他这，他什么也不动，这块因为咱咱们没有权处理啊，这块，这块如果是咱们给你处理的话，他会觉得你们是违规的，对对，你动了问题是你们的。全是你们的责任，这不是不是不属于咱们咱们那个洞的。这个接地可以单独做接地啊，而且都没压好。这个零线，这个零线可以不要，可以不要，嗯，可以不要。要了更多要了。他要了一话，即使这个零线没用的话，呃，这个地线就是零线了。这样这样会烧会烧电器的。是啊，嗯，这地线它永远赶不上这个接地铁做出来的接地铁，它永远赶不上从变压器给拉过来这个零线好。所以接地铁这一块要打磨出来，然后把螺丝给压紧，防止虚接。嗯，这是。嗯，同时在活动，同时在活动，我怕我要给它拽出来再它。别别，同时在活动。同时跟鼻子之间的有有间隙，但是来解决问题的。就是说，如果说是楼上这几户由于家是漏电的，到现在没排除的话，他一用那个电器，就会导致地线带电。他现在没用那个电器，也就是说，着火这十几天或者是几天之内，他们用了一次电，导致的那个烧成那个样。今天没用，今天用的话，这个地线会带电的。他这一块压的都很好，但是说接的能看出来，嗯、呃，太长。现在现在没用都，你看到吗？他这个总地线接接接接接这来了，总地线压上来了。这个他土地上了应该。呃，这个地线派，嗯，地线派，地线派，但是他压这个地线，在上面都是虚结的，虚结的，能看出来，他都没压那个螺丝。他下不了大地，下不了大地就会通过他们家这个地线。上燃气管道，上燃气管道，上燃气烧了。通过它的燃气管道，烧燃气管道，燃气管道把皮片又烧化了，引起的火。它天然气管道接地很好，所以通过天然气的管道进入大地了。换了，就这样了。另外，它这个鼻子，你看要不要处理这一块？你看一下，你懂这一块，你看我给你照一下，你看看。我看了，嗯，你对这一块比比我懂，是不是需要重新接？有点活动了，我估计把接地做好了，把这一块处理好了，应该这个问题就解决了。嗯嗯。另外还得想，就是让楼上的用户都把电开开，特别是空调开开，看是谁家造成的，把这个把这个隐患给它去除了。主要就是这个地方。挨家挨户去敲门，让他们把电器打开，谈何容易呀、啊！敲门很多都不开，开个门缝，一说楼下着火，跟我们家没关系，然后就把门带上了。就几家开的，还有家里面没有人，所以说测不出来。或许人家家漏电以后自己修好了，然后这个故障这个隐患就没了。你现在在这啥也测不出来。这样子的客户就是，接上个地线，地线都发热。是啊，然后一看是空调漏电，地线都地线都发热了都，不行了就那就漏电很严重。他在那不干了啊！掐的电流现在很小，地线带电电流很小，是个感应电，这是一个正常的感应电。烧线的那个电流应该达到二十安以上，现在看是很正常。另外，这是个老房子，楼上很多电闸，漏电保护器。都失灵了，就是说，如果漏电的话，它不跳。你像这一个，它就不跳。你看这一个是坏的，所以说这些电闸年数已久，有的漏电保护功能没了，线路漏电它也不跳。这个下边什么也没接。如果电器漏电，漏保又不跳，它会持续的对地线放电，地线对大地放电。那如果地线不好呢？就像他们这个单元主地线没接好。这样很危险的。客户家的线路什么问题？从主线到分线接的都对，我都挨个测了，接的什么问题？另外，他这个房子是老房子。
，墙里边的线路也老化很严重，装修的时候也没换线，整体线路有一个漏电，但是不是严重的。这种漏电对老房子来说，嗯，很常见，几乎很多老房子都有这么个漏电。所以还有家里的漏电保护器，这个漏电保护功能好不好很关键。在有漏电的时候，它不跳。就会造成一定的安全隐患，啊，这些都需要更换。我估计楼上的住户也有不好使的，漏宝、地线，哪一个不好都会造成安全隐患。所以家里有燃气热水器的，可以摸一下这个线热不热。如果电线发热的话，就是存在着对地线放电的现象，或者在不用电的时候拔掉这个插头。所以说，房子的接地好不好很关键。好了，感谢您的观看，请多多指点。这是去地下室修一个水泵不启动，前面这几个都是配合我演戏的演员。好了，开始表演。首先，客户假装介绍故障现象：两套星山角降压启动电路。这个时候我要装作没看到故障现象。给你启动操作一下。我看一下转不转换，你呃，你再再一好了以后再转换，好这一套，前面这套。好，好，很明显，这一套星山角转换系统。只有兴起没有转换，就是到几秒钟以后它会转换，它转换靠时间继电器。你再启动一下，我看一下。给我，哎呦，啊，跳上了，这完了，这个这个里边完了。嗯。它转换不了，然后。直接跳了，跳了。嗯，这我把总那个跳了嘛。老严了，这个也得换。换的这个，这掉了进去，弄完了。嗯嗯，这个也跳了。三百瓦都整。刚才一启动，这里边爆了，然后把电闸跳了，这个得换，它里边的触点完了。换这个得看接触器线圈电压，二百二十伏的。它为什么不转换呢？星山角启动要转换，是下边的时间继电器设定时间太长了吗？我想再测试一下，我得拆掉这个主线。这个拆线的时候要注意，这三根主线后边还有个细线，这是个控制线，只拆掉这三根主线，控制线留着，得通电。好了，看一下它这个主电源。双电源，那个跳了，这个自动切换的。是吧？啊，现在好了。现在启动，它这个启动是？它这个也是带磁的。这样就不对呀，这个。<笑>启动停止不是停止，启动不是启动，停止是启动，启动是停止。再这样，再这样，这样，这样，它这个是没电了，就可以。哎、啊，它是。哈哈哈哈哈！得先把这个改过来，得先把这个给它给它弄了它。把这个弄了。把把这个给它弄了，把它里边至少这一块给它掐掉。是不下油，点完了，每年夏天下大雨。哦哦，不转换呀？再开。
抓坏呀！把这一个主线也拆掉，看一下。你看一下第一个，你对啊，能启动一下。看它这这个是装换活使的，对，装换的，好，关了吧。来看第二个，现在装上了。你的时间电器不足吧？看你的一个。时间电器不别都坏了啊！坏了，这个后面。第一个。没事，没事。啊、哦，这不在切。不长坏。啊、嗯，不长坏，不长坏，不切。不切。啊、嗯。这这个后面。这个这是。这个交流电器也不大用，都换，再来都换，再来都换。啊、哦，现在确定是时间继电器不好，就是时间到了该转换的时候它没有。这个直接买个新的头插上就可以。还有这几个启动停止按钮都不对，都带字锁，换成不带字锁的。交流接收器有声音的，看着不好的都给它换。这三个都换掉，开始拆，很老了这些东西，拆下旧的，换上新的。看一下，拆下这个旧的接收器，里面触点都打没了，短路，就是两个火线之间发生了打火，出头都打掉了。看这个底座触点，什么原因会造成这种现象呢？三个新的接收器换好了，线也接好了，开一下看看，这样很好，转换没问题。刚才说这个触点完了，那看一下它这个电机有没有问题。测量电机线圈，先把电阻档调零乘一档。电机六根线，测量线圈的电阻，电机越大，电阻越小。看看这三组线圈，测量的电阻阻值是一样的，这就是好。可以测一下旁边这个电机的电阻，线圈电阻一样的。还要看一下它这个电机。电机好不好，能不能转？得看一下。这个电机是好的，是转的。用螺丝刀拨动这个风轮，它是能转动的。看一下这个电机，刚才通电没启动，哟呵，直接转不动。别使了，而且纹丝不动。像这种现象，通上电以后转不起来，它这个电流会非常大。所以说那个接触器烧坏，我觉得跟它有关系。您说这种电机下边转不动是哪里的原因呢？这样除了那个电机之外，呃，电路没问题了。这一路主线那先不接。好了，这样我就暂时完成了故障的检修。感谢您的观看，请多多指点。这个设备第一天干活就罢工了，工人说按这一个键。指示灯是亮的，看一下，电机应该转。外边这个按钮输出来控制继电器熄合，继电器亮灯熄合来控制变频器运行。看这个变频器运行的指示灯没亮，这个灯不亮，电机就不启动。这个变频器带了个搅拌机，是拌料的。你看水都烧好了，它就不转了。这个要看变频器的控制电路。这很简单，就两根线，这两根线就是说是开关线，这两根线接通，变频器就运行。所以我直接人为的给它导通，用个线头把它接通，看看电机转不转。
这个是继电器的原因吗？就是说没有接通这两个信号。看一下这个中间继电器，触点没问题。他们说这才换的一个新的，是接线有问题吗？可以捋一下它这个控制线，看这个线去哪了。你看，这个线没有进中间继电器，这是进了这个按钮开关。看 G N D 在这儿，这是个什么键呢？这是个点动，控制信号点动，让变频器运行，然后又并出来接到这里。你看啊，公共端这个线，走走走走，然后接到了机停，通过机停触点回来，走走。再进入继电器，通过继电器吸核，走走走，回到变频器。那这种可能性就是这个机停开关不好。可以测一下这个触点，应该是通的。看表针都不动，触点断开导致变频器启动不了。这个机停开关是处于开的状态，是正常的，是接通的状态，但是它就是不通。这个换个机停开关就好。那么现在应该怎么处理呢？电机的启动停止可以用这个面板来控制，所以说机停可以先给它做一个短接。我先把线头给它们短接，短接以后看能不能运行起来，开一下。这样就好了，嗯，这样再买个新的机停开关换上就好了，这样这个问题就解决了。这个故障比较简单。好了，感谢您的观看，请多多指点。然后有人是不是不跳？一到下边没有人了，啪自己就跳了。哪个就跳了？呃，这个跳。嗯，奇怪。哎，跳了。他自己就跳了。电流。这种是什么？嗯、啊，它是关了也没事。三点几安的电流？下边没有零线了吗？啊，好像接这个零线，接这个，轻轻轻轻轻一碰就跳，就就就,就掉下来了。这个咋这个这个咋个完了？这些呢？那个应该也坏了。这些你看，拔拉都拔拉不掉。正常情况下，拔拉都拔拉不掉。你看这个。之前那个一那个吧。呃，这个这个、咋不行？开空调多的时候，它会发热，自己跳。这个吧。嗯，然后有个电车，这个充电吧，一充电肯定好，可能就是太热了。另外，这里有个漏电保护器，零线烧了。原来这路线这个零线。零火线是接这个漏宝的，零线烧了以后，把火线接到这个电闸，结果用着用着就自己跳闸，所以这个零线不能接这个地方。我拆掉这个零线，这个零线我给它直接压到零排，这个是零线排。你看它原来接这个漏电保护器烧零线，很明显那个螺丝就没压进去。造成这个零线虚接，虚接发热，烧线。这种和负载电流有关系吗？看一下电流多少。三个空调开起来以后，四十安左右。这个漏宝没换，换了个空开，六十三安的。它下边这些分路都有漏宝，而且测了电路没问题。好了，感谢您的观看，请多指点。这台车床从别的地方拉过来以后，接上电没反应，按所有的按钮都没反应。让我来看一下是哪里的原因，直接去配电箱。啊，挺新的。不，床子是新，床子是很新，电都没有动过。现在出现什么情况了？没电啊，现在是有电的啊。不行，有电啊，但是这个其他的一概都不好用，运行不了，没有。没有任何的反应，就感觉是呃机停了啊，好，就感觉是处于机停状态。但是你看，哎、啊、呀，这这这手位肯定可以。啊，好，我给你看看。啊，我以为这，我以为两个机停。然后上面这些保险全部查过了。保险保险是全看过了，啊、过了没有全看过了。好的哈。
，行，我给你擦擦。这个是临时接了个灯垫，那可不敢这样接。这是拉下来就没有了。啊，可不敢这样接。啊这个这个是地线啊，这个地线啊，呃、可不敢上面零线没接啊，啊，接地线啊，可不敢这样接啊。行，我给你测一测吧。这个应该不难，很简单，就是哪个电卡住了，就这么感觉。呃，我以为就是暂停，急停那边、呃、卡住了。这个变压器两边的电都连过来，二十四伏没问题。二十四伏到这了都没问题，嗯，二十四输出也没问题，然后保险丝都看了，保险丝也看了，这个你找保险丝，嗯，这个找个保险丝，这台不有几？这好 ，F U 二啊，嗯。坏这个保险丝是 U V W W 十三，也就是下边这个交流接触器的，交流接触器主线控制电机的。等一下换个保险，保险丝没问题，那就测一下变压器的输入和输出有没有正不正常，看看电压。他们说测的正常，我得再测一遍。电压正常的，输出是正常的，变压器输出没问题。也就是说，电源没问题，那就看控制电路这一块先看一下它这个电路图，这一块就是启动、停止、控制电路，这个应该是急停，急停开关。那就先测一下这个7和0之间有没有电压。下边是接触器线圈， 7和0在端子这个位置测， 7和0之间的应该24四伏，没有， 7没有电。七在这儿从这儿来的，刚才测的那个端子就是这个位置七，它这个七这个电源是从变压器出来的。既然七这个地方没有电压，那就往上找找，十九，上面还有二十一，十二，反正三个点，看看有没有电压。它这个上面有十二，看到十二了，测零零和十二的电压，看有没有。对准十二，有二十四伏有，这也就是说保险丝出来是有的。那再往下呢？看这里下边这两个信号，对准零，啊，有个二十一，二十一是空的没接，那就对准十九。这头对零，测没有电压，没有十九都没有，这没有二十一，也就是说，它这个电路就是十二。直接到19之间有一个什么东西，不知道什么开关，那就捋12到19之间接的什么线，看一下。像这种普车的控制电路比较简单，有电路图，问题更好找，在这看一下，拽出来了这两根线，一个接19一个接12我顺着管进了设备里边去了，就是这根线。十二到十九接的什么呀？就是现在能猜出是什么开关吗？这里面主轴箱上哪里找电？这里没有电。这了，就是他。你问点试试。啊？是他的事吗？啊、嗯、啊、嗯！啊，嗯，有可能，没进开关啊，这个、嗯、有可能，有可能。要吗？这个？我用就平时锁上行了。我给我给你短接就行了呗。有可能是什么？它，一一一，这样拉过来以后，它装装装震动。嗯，就它。嗯。好了好了好了，一看着这个油袋我就明白了。哎，现在有了。嗯，你得把那个得调调，往外调一调，没顶住，没顶住，我,我得我得给你调一调。这事儿都没有，估计就是这儿的事儿啊。他原来忘了这儿还有个门了。哎，他原来他憋实了啊，原来他坏了不好用，就这不他们直接当时用胶带粘死了。啊、对,对对对，我一看这个胶带我就想起来了，我。
。这边干死上完了。对。嗯。好了，现在开一下看看。应该应该朝这的，往这边打还转，往这边打是刹车啊，反转。应该是往这的啊，它是这样的，调一下线吧。点击反转，调一下线就可以了。好了，这样我的维修也就完成了。感谢您的观看，请多多指点。